más a esta señal de Mike y Juan Maman Movies. Yo soy Mike. Yo soy Juan. Y hoy les tenemos un especial de top películas de Disney clásicas. Las cinco que nosotros queremos que ustedes sepan que las amamos de todo corazoncito, ¿no, Mikey? De todo corazón. Así que vamos, vamos a verlas. Gotta keep one jump ahead of the bread line, one swing ahead of the sword. I steal only what I can. Número 5, comenzamos este conteo con la película de Aladdin. Aquí conocida como Aladino, no, en realidad no es Aladdin porque pues Disney compró los derechos de la historia y le dijo no a Aladino, le dijo sí a Aladdin para que fuera su propiedad muy, muy cercana a lo que es el estilo de Disney. Pues en los 90 venían Mikey con una racha buenísima al estudio, habían sacado un año antes La Bella y la Bestia, después Aladdin y al año siguiente se fueron con otra de la que platicaremos un poquito más adelante. Pero pues a mí me emocionó muchísimo cuando vi esta peli por primera vez en el cine, el papel de Robin Williams así como que fue de otro planeta y a la fecha lo sigo recordando como las mejores cosas que he visto en el cine, en la historia y pues yo sí tengo que confesar que cuando la vi con mis papás en el cine, la escena de la alfombra de Jasmine y Aladdin volando como que sí me puse así como medio nervioso de ver a mis papás así como al lado porque pues era un morrito que no tenía idea de cómo funcionaban los besos y el amor, pero aún así disfruté inmensamente la historia y tiene tantos detalles hermosos. Sí, de hecho es una película que ganó dos Oscars, ganó por mejor película y esa canción la de Un Mundo Ideal ganó también, como dices el Gini se llevó esta película nos hizo reír a todos con todas las caracterizaciones que agarraba de otros personajes como Jack Nicholson que cuando eres niño no te das cuenta pero ya no. después la, la redescubres como adulto y te das cuenta de la cantidad de chistes, de que, chistes metió, que metía también claro. para los papás ¿no? sí, 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 entonces la hace una película muy agradable para toda la familia te extrañamos mucho Robin Williams Ahora en nuestro número 4 tenemos esta película de los 70s, Robin Hood, dirigida por Wolfgang Reiterman, uno de los nueve hombres de Walt Disney, esto es decir, de los animadores principales que empezaron con todo esto, y director de otras películas como La Espada en la Piedra, El Libro de la Selva y Los Aristogatos. O sea, un choncho. Un choncho de buenas películas de esa época. Pero esta película la pusimos en el número 4 porque aunque ya conocemos la historia de este ratero y bien servidor de los pobres esta historia que cuenta Disney es espectacular creo que le dan a todos los personajes una gran caracterización aunque todos son animalitos del bosque sí. queda muy bien nos entregan partes muy chistosas, muy simpáticas que crean estos personajes. ¿Y qué más tienes que agregar? Pues sí, como dices tú, los animales o personajes antropomórficos que representan como a los seres humanos, ya sean sus cualidades buenas o malas, están en esta película súper bien hechos. Digo, es algo que Disney hizo luego muchísimo después a lo largo de toda su carrera, pero en esta peli lo el... el, el el personaje como el zorro que dices de Robin Hood o tener ahí a la serpiente como el rey etcétera que tenemos ahí como distintos personajes que se parecen muchísimo a lo que serían ellos siendo representados como humanos es divertidísimo la música también es sensacional y es de esas pelis que cuando eras chavito la ponías en tu VHS o en tu beta si eras todavía más ruco y la veías infinidad de veces y la gozabas y nunca te aburría nunca Número 3 tenemos Pinocchio o Pinocho, como se llama en Spanish o en inglés sería también Pinocchio, I don't know. Pero es una película de 1940, la segunda película animada de la casa productora de Walt Disney, que nos relata la historia de este muchachito de madera que por obra de una hada mágica se transforma en un niño de carne y hueso y puede, junto a su creador o bueno, su padrastro o lo que haya sido Yepeto, el ruquito que lo armó, eh, vivir una niña, una niña. Una vida como un niño completamente normal O eso es lo que cree Porque pues las tentaciones de la vida en Italia Pues lo empiezan ahí a seducir Y el chamaco termina metiéndose en una serie de problemas Junto a su pobre conciencia Pepito Grillo Que nada más está persiguiéndolo para que no haga el mal Que a todos, a todos nos dejaron desde niños traumadísimos Y es algo que aprendimos Que desde chiquito uno tiene que poner atención a los adultos Porque si no termina uno de asco No me jodido A mí todavía el nombre de Stromboli me, me da escalofríos Qué personaje y qué, qué historia más más oscuras era esta de Pinocho, sí, ¿no? Sí, este, sí. el pobre Yepeto también cada vez que me acuerdo me da ternura y sí, digo pobrecito este hombre que 
amaba Pinocho, quien es de, seducido al Dark Side ahí. Digamos. Y lo va a buscar a, al mar, se lo come una ballena. El pobre ya estaba hasta pensando en vivir adentro de la barriga de la ballena. Sí, no, no. Digo, es una película impresionante y era eso, ¿no? Creo que de niño a mí me encantaba, pero era ese morbo de pues ver algo bonito y divertido, pero al mismo tiempo también bien oscuro y triste, ¿no? Y, y eso lo hace una gran película interesante, sobre todo por la época en la que sale, el 40, inicios de la guerra, cosas así. ¿no? Exacto, una película que está a punto de cumplir 80 años y que es impresionante Acá. que la animación sigue siendo bastante buena y la historia pues evidentemente nunca va a pasar de moda. En el número 2 bueno, si ya saben de qué es esta tonadita Pues sí, adivinaron que es de Fantasía Una película que fue hecha en 1940 uh -huh. Por 12 directores Así es, 12 directores se pusieron de acuerdo Con un sinfín de animadores Y de orquesta y de músicos Para hacer esta gran combinación De animación y música Y crear un largometraje Súper psicodélico, súper loco, que tiene unas ideas fantásticas como su nombre y que es una de las películas top 10 reconocidas de animación por la AFI. Así es, una película que a lo mejor cuando éramos morritos no entendíamos tanto su profundidad o significado porque pues sí, precisamente son temas eh, musicales, piezas clásicas que están acompañadas, como dices, por animaciones que luego pueden resultar un poquito psicodélicas a lo mejor para incluso la imaginación de un niño, pero que sin duda alguna ya como adulto apreciamos muchísimo más por todo el esfuerzo que en la época requirió grabar esos sonidos en canales de audio independientes e incorporarlos a la animación para que todo conjugado tuviera ese sentido y esa intención que tenía Walt Disney para esta película que en ese momento era sin precedentes, ¿no? Y bueno, ¿qué me dices de la preciosa secuencia de Mickey como el aprendiz de mago teniendo ahí que pues, sortear ahí como las distintas tonterías que el mismo tipo va creando pero que al final de cuentas pues le crean ahí un caos monumental? Un con problema el problema sencillo, ¿no? Sí, de algo que comienza muy sencillo se convierte en algo muy grande, ¿no? Y es algo muy padre con lo que todo el mundo se puede identificar, ¿no? Chicos o grandes, igual. Así es, es una película que como dices, a lo mejor y al principio mucha gente no la valoraba. Bueno, en la época seguramente sí, pero nosotros ya tampoco estamos tan rucos. Uh -huh. Pero aún así cuando la ves es magnífica y es un trabajo que se ve que fue arduo y muy difícil, sobre todo para la época en la que decía. Vale la pena revisitarla, sobre todo como adulto. Llegamos ahora sí al primerísimo lugar, pero Mike y yo teníamos el corazón dividido porque no sabíamos cuál poner en el número uno. Yo estaba con una y él con otra, pero pues mi elección fue La Espada en la Piedra, este clásico de Disney sobre la historia del Rey Arturo, que pues se podrán contar miles y miles y miles de versiones, pero creo que la que hizo Disney ya hace muchísimos años, ya hace unas décadas, es preciosa, sigue aguantando todavía el, el, el test del tiempo, porque pues yo la vi hace un par de años y me fascinó, creo que igual que cuando era niño, el personaje de Merlín, la manera en que incorporan la magia, el personaje de Grillo, cómo tiene que aprender este como viaje del héroe que pues, se encara el chamaco para volverse ahora sí que el mero mero, es precioso y pues como ya dije, no hay manera de superar esta historia, Disney ya lo hizo y fue la última película de hecho que supervisó Walt Disney antes de fallecer, así que por todo eso tiene mi respeto y el número uno en esta lista Mikey. Pero también les metemos otra película en el número uno, que pensamos que les va a agradar mucho, es esta de El Rey León mm, Muchos se la esperaban quizás Sí, seguramente sí, seguramente es de las favoritas de muchos, sobre todo los que nacimos por ahí de los 80. Uh -huh. Sin duda es una gran película, cuenta una gran historia, la música también es excepcional, ganó el Oscar, ¿no? Sí, sí, sí. A mí, sinceramente, se me hace también una película que es bastante atemporal, se me hace una película que a cualquiera le puede encantar, todo mundo se puede relacionar. ¿Qué gran película es El Rey León? Me lleva, esa es la que sí me lleva directo a mi infancia. Sí, por supuesto, animación, música, todo conjugado, es el ejemplo perfecto de lo que es Disney trabajando al cine. Que pues llegamos ahora sí que al final, Mikey. Para la próxima les tendremos un video muy especial. Espérenos la próxima semana y ojalá pues nos dejen en los comentarios cuál es su peli favorita de Disney, ¿no, Mikey? Sí, coméntenos si están de acuerdo con nosotros, si les gustan de alguna otra. Digo, falta un chingo la del libro La Selva, la Infinidad. Sí, ya, ni podemos hablar si nos ve el video a 15 minutos. Y no lo ve ninguno de ustedes. <ríe> no. Pero bueno, suscríbanse, mándenos un gigantesco like y compártanos con toda la gente que quieren, adoran y a la que le quieren recomendar este video. Yo soy Mike, yo soy Juan y nos vemos la próxima semana en Mike y Juan Mamá Movies. Adiós.